Terve! Tällä videolla olisi tarkoitus katsoa tällaista sinistä peugeottia ja viedä sen ympärillä kohta pari vuotta elänyt projekti jonkinlaiseen maaliin. Sitä ennen kurkataanpa hieman minkälainen polkupyörä meillä tässä oikein on. Esitteestä luettuna kyseessä on aikanaan PX50L mallinimellä valmistettu kromikiltoinen ja kymppivaihteinen randopyörä. Runkoleimojen mukaan pyörä on vuosimallia 1975 ja valmistettu Pariisin liepeillä Romilisuuseinen tehtaalla Ranskassa. Mun haltuuni pyörä päätyi erään perikunnan varastosta vuonna 2020, jolloin mä olin rakentamassa muun muassa näillä ruskavideoilla näkyvää valkoista peugeottia. Ostopäätös tämän arteen kohdalla syntyi lähinnä eheltä näyttäneiden lokasuojien, konversiossa tarvittujen pitkälänkisten jarrujen ja tämän lokasuojaan kiinnittyvän etutarakan vuoksi. Puoli vuotta myöhemmin mun tuli hankittua kaasuhitsauslaitteet ja niiden käyttöä harjoitella sitä pyöränkään kun puhaltuu uuteen liekkiin. Alkuun liian isolta tuntuneen rungon takaharukka lyheni ja leveni, samalla kun pyörän molempi päihin ilmestyi levyjarrikorvakkeet vahvikkeineen. No puolentoista vuoden ajan muutaman erilaisen vaiheen ja kokeilun jälkeen tämä Monster Cross henkiseksi muuttunut kulkine oli ajossa viime juhannuksen saakka, jolloin pyörän keula pääsi käsittelyn alle. Aika tavalla pelkkiä peruskäsityökalua käyttämällä mä sovittelin peukeutin emäputkeksi pätkän kolumbuksen zonaa ja lopulta maalasin rungon pitkästä aikaa lähes yksväriseksi. Rungon taka- ja ruvajeri on myös siirtynyt kulkeen vaakaputken yläpuolella, koska runkolaukun ja alkuperäisten ohjureiden kanssa se vajeri jumitti ja takajaru ei palauttanut kunnolla. Keulana tässä pyörässä on tätä nykyään tämmöinen kiinakuitunen AliExpress Special. Siinä mielessä keulan tarkkailuhommat jatkuu siinä missä ennenkin. Tämä pyörä on nyt hakenut muotaan sen aikaa, että siinä on enää pari pientä juttua, mitkä pitäisi korjata. Vaikka nykyinen turkoosi löytyykin peukeutin värikartalta, niin alkuperäinen sininen tuntuu jotenkin ainoalta oikealta valinnalta tähän pyörään. Aivan täysin vastaavaa väriä mä en löytänyt, mutta Fordin väreistä tämän hieman alkuperäistä tummempi kändi sininen osu tarpeeksi lähellä. Ylimaalla tässä rungon tarrotuksessa tulee viimeistään se entinen tarrotus, mutta IBS selaamalla ja tilaamalla pyörää löytyy sopiva ollen setti korvaavia siirtokuvia. Vaikka pyörästä onkin aika paljon kuvamateriaalia, niin muutama mitään kanssa otettu referenssikuva aikaisempien tarrojen paikasta ei todennäköisesti ainakaan haittaa. Ja etenkään siinä vaiheessa, kun uusia esitokuvia pitäisi asetella paikoille. Uusi ja vanha haarukka on keskenään sen verran erilaiset, että nämä tarrat mun on aikomus sijoittaa sitten lopulta mitan ja rengasvien mukaan. Nyt meillä oikeastaan on jäljellä pyörän purku. Sen päälle hionta ja näiden vanhojen vajerikiinnikkeiden poistaminen.
uusi tarrasetti saapui postissa melko sopivasti maalauksen valmistuttua. Valkoisilla teksteillä tilaamani tarrat vastasivat melko hyvin alkuperäisiä ja myyjällä oli lisäksi selkeät ohjeet siitä, miten nämä tarrat tulisi pyörään liimata. Satulaputken tarrakas oli tiedossa pientä askartelua, koska runko on juotettu juomapullon ja tarra taisteli samasta tilasta. Koska tarroja oli tilattuna vain yksi, niin mä printtäisin tarrasta yksi yhteen kokoisen paperin, jonka kanssa oli sitten turvallista harjoitella sopivan kokoisen ja sopivaan paikkaan sijoitetun aukon tekemistä. Kun harjoituskappale oli mielestäni tarpeeksi hyvä, niin sitten mä otin ja siirsin tämän tarvittavan kolon tarran puolelle maalariteppiä apuna käyttöön. Mattovetsillä oli tämän jälkeen helppo leikata tarraankin sopivan muotoinen aukko ja lopulta liimata tarra satulaputkeen parin kohdistusmerkin kanssa valmiiksi merkittyyn paikkaan. Hieman hankalaksi hän tosiaan teki tuon juompulokiinnikkeen muoto, eikä kiinnikin käsin veisteltynä ollut edes varsinaisesti kovin symmetrinen. Viistoputken tarrat mä sijoittelin sekä mittaamalla että keskiön suunnalta sijaintia silmämääräisesti tarkkailemalla. Kohdistuksen apuna mä käytin myös pientä maalariteppiin piirrettyä merkkiä molemmissa päässä tarraa, ja kun tarra oli sitten kohdallaan, mä painelin sen kiinni keskeltä reunalle päin edet. Tarrat toimitettiin suojateippiin kiinnitettynä, joten liimaamisen jälkeen vuorossa oli teivin poistosten tarran päältä. Ohjeiden mukaan melko varavasti edetei, joten sitä minäkin noudatin ja ihan hyvin toimi. Sitten vielä sama toiselle puolelle runkoa ja tämän jälkeen satulla kulsterin kimppu. Pyörän siitsteitä on muokattu sen verran, ettei putkien päätyjen muoto ja koko enää täsmänny alkuperäisen tarran mittoihin. Maalariteipillä puol kerrallaan ja lentää, niin tämä oikea muoto oli helppo siirtää tarasetin päälle, josta sitten pystyi saksimaan molemmille keskenään hieman erilaisille puolille sopivan tarran. Suojakalvon poisto paikalle liimatusta tarrasta kävi sitten lopulta helpoten maattovetsen terää apuna käyttää. Emäputken tarran paikan mä mittasin ja merkitsin niin ikään maalariteippiä apuna käyttäen ja tarran keskilinjan mä selvitin mittaamalla ja merkitsemällä sen suojakalvon päälle liimattuun maalariteippiin. Pystysuuntainen paikka merkittiin runkoon kahdella palalla teippiä ja tämän jälkeen runko olikin valmis lakattavaksi. Sillä välin kun laakka kuivui ja kovettu saunan lauteella, niin mä menin talliin tekemään hieman rengastöitä. Takarangas ei ole varsinaisesti tuples rengas, mutta halkastun sisäkumin ja pienen valmistelun kanssa sekin lopulta tiivistyi vanteella. Ja sitten oli vuorossa rungon kasaus takas polkupyöräksi. Joo, semmonen testilenkki ja semmonen pyörä. Tästä tuli oikeastaan tosi kiva, vaikka totta kai siis samanlainen kuin just ennenkin. Tankoteipit ja vaihdevaijeritään pitää vielä vaihtaa. Tankoteipit oli muutenkin jo rottaset ja vaihdevaijeri ilmeisesti ottanut vähän osumaa purkaessa. Voimansiirtoa mulla olisi kanssa haaveessa päivittää joskus kymppivaihteeseen tai jotain sellaista, mutta nyt tämä yksi kertaa kasi menee ihan kivasti. Maalauksen yhteydessä vaihdan tosiaan vielä satulan ja satulatolpan käytännössä samanlaiseen yhdistelmään, mikä mulla on toisessakin pyörässä. Hetkeen, ettei tarvitse muuta kuin ajaa.